மார்க்கழுதின சுவிசேஷம் பதினோராம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று ஆகிய வசனங்களை வாசிக்கிறேன் ஏசு அவர்களை நோக்கி தேவனிடத்தில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருங்கள் எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து நீ பேர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடி ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நம்முடைய வார்த்தைகள் எவ்வளோ முக்கியம் என்றதை பார்த்துக்கிட்டு வர இந்த விசுவாசத்துக்கு விசுவாச ஜீவியத்துக்கு இந்த தேவனுடைய விசுவாசத்தை செயல்படுத்துவதற்கு நம்முடைய வார்த்தைகள் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய வார்த்தைகளுடைய முக்கியத்துவம் இதை பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நீதிமொழிகளிலிருந்து நிறைய வசனம் எடுத்து காண்பித்தேன் 
இன்றைக்கி நான் சொல்ல போகிறது என்னென்னா விசுவாசிக்காமல் பேசுனா நடக்காது இருக்கீங்களா சிலர் வந்து இதை எப்படி பின்பற்றுறாங்கன்னா இவர்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம் என்னன்னு எப்படின்னு இது ஏதோ மந்திரம் மாதிரி சொல்ல சொல்கிறாரு வாய் திறந்து நான் சொன்னால் அப்படியே ஆயிடுன்றாரு சொல்லி பார்க்கலாம் ஆகுதானு பார்க்கலாம் அப்படி சொல்லலை நான் நல்லா கவனிக்கலன்னு அர்த்தம் அப்படி நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிறத நல்லா புரிஞ்சிக்கல கவனிக்கலன்னு அர்த்தம் இருதயத்திலே சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அப்போ என்ன வெறும் வாயில் ஏதோ மந்திரம் மாதிரி சொன்னால் பற்றாது ஏதோ வாயை திறந்து டெய்லி பத்து தடவை அப்படி சொல்லிட்டால் பற பத்தாது இருதயத்தில் விசுவாசிக்க வேண்டும் யூ ஹாவ் டு பிலீவ் வாட் யூ சே இன் ஆர்டர் டு கெட் ரிசல்ட்ஸ் இன் திஸ் ஃபெய்த் லைஃப் இந்த விசுவாச ஜீவியத்தில் நீங்கள் என்னத்தை சொல்கிறீங்களோ அதை இருதயத்தில் விசுவாசித்து சொல்ல வேணும் சும்மா இதை வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி நான் எடுத்துகிட்டு போய் நாலு தடவை சொல்லி பார்க்குறேன் எனக்கு நடக்குதா நான் அவர் சொல்கிறாரு சொன்னபடி ஆகுன்றாரு அதனால் நான் நாலு நாலு தடவை சொல்லி பார்க்குறேன்னா அது நடக்கவே நடக்காது நிறைய பேர் பாருங்க இந்த விசுவாச ஜீவியத்தை அப்படி இந்த மாதிரி நினச்சி கொண்டு அறகுறையாக கேட்டுட்டு அறவேக்காடு புரிந்து கொள்ளுதலோடு போயிட்டு அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவர் தானே சொன்னார் சொன்னபடி ஆகுன்னாரு நான் கூட தான் சொல்லிக்கிட்டே வர்றேன் மூணு மாதமாக சொல்கிறேன் ஒன்றுமே ஆகலை ஆனால் சொல்கிறத நம்புறீங்களா சொல்கிறத நம்பினா தான் சொல்கிறபடி ஆகும் சொன்னபடியே ஆகும் என்று நான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று சொன்னபடியே நடக்கும் என்று அதான் சொல்லி இருபத்தி மூணாம் அவசரத்தில் எல்லாரும் சொல்லுவோம் தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று எல்லாரும் சொல்லுவோம் தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று இப்போ வாயில் வரும் சொல்கிறது மட்டும் இல்லை சொல்லும் போதே நான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் யார் சொன்னபடி ஆகும் தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிக்கிறவனு தான் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் ஆகவே இங்கே வந்து ஏதோ சும்மா ஃபார்முலா மாதிரி உடைய அவனை கற்றுத்தரல விசுவாச ஜீவியத்தை கற்று தந்து கொண்டிருக்கிறோம் இது ஏதோ மந்திரம் மாதிரி நாலு வார்த்தையை கற்று தந்துடுறோம் நீங்கள் போய் சொல்லி சொல்லி அப்படி அது ஆகிடும் அப்படின்லாம் நாங்கள் சொல்லித்தரல அந்த மாதிரிலாம் ஒரு சீப் இது கிடையாது இது இது வந்து விசுவாச ஜீவியத்தை கற்றுக்கொள்கிற ஒரு காரியம் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் அப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான காரியம் என்னென்னா சொன்னபடியே நடக்கும் என்று இருதயத்தில் சந்தேகப்படாமல் விசுவாசிக்கணுன்றமே இதில் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் என்னென்னா எப்பொழுதுமே நான் சொன்ன காரியத்தை நம்ப வேண்டியவனாக இருக்கிறேன் அது ஒரு பழக்கமாக ஏற்படுத்தி கொள்ளணும் சிலர்லாம் இருக்காங்க பாருங்கள் வாயில் ஒன்று பேசுவாங்க இருதயத்தில் இப்படியே பழக்கப்படுத்திட்டாங்க தங்களை உள்ளே ஒன்று வச்சுக்கிறது வாயில் இன்னொன்று பேசுகிறது இப்படியே பழக்கப்படுத்திட்டாங்க இவங்களுக்கு விசுவாச ஜீவியாக ரொம்ப கஷ்டம் இன்னும் கேட்டால் நான் சொல்கிறேன் முழு உலகமே அப்படிப்பட்ட ஒரு ஹிப்பாக்ரஸியில் தான் இருக்குது ஒரு மாயம் அல்லது மாய் மாதம் என்று சொல்லலாம் அப்படிப்பட்ட இதில் தான் உலகமே இருக்குது ஒரு ஆளை பார்த்தீங்கன்னா அவன் பேசுனான்னா அவன் உள்ளத்தில் என்ன இருக்குதுன்றது வேறு அவன் வெளியில் என்ன பேசுகிறாங்கிறது வேறு எல்லாருமே ஒரு நடிகர்கள் மாதிரி தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாருமே என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தி ஆக்ட் ஒரு ஒரு வெளியில் ஒரு நடிப்பை போல தான் அவளுடைய வாழ்க்கை நிறைய நேரத்தில் இருக்குது அப்படியே அமைச்சுக்கிட்டாங்க யார்கிட்ட எப்படி பேசுனா வேலை நடக்கும் உள்ளத்தில் நாம் நம்புகிறோமா அப்படிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஒரு இடத்துக்கு போயிருந்தோம் பாருங்கள் ஒரு சாவுக்கு ஆக்சுவலாக போயிருந்தேன் அந்த செத்து போன ஆள் வந்து ஒரு கடவுளுடைய புள்ளனும் சொல்ல முடியாது நல்லா வாழ்ந்தாருன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்றுமே அவரை பற்றி நல்லதாக சொல்கிறதுக்கு அவ்வளோ கிடையாது பாருங்கள் ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தேடி பிடிச்சி சொல்லலாம் நல்லதா நானும் தான் என்ன பண்ணுவேன் இது என்னன்னு தேடி பிடிச்சி அந்த ரெண்டை கண்டுபிடிச்சி சொல்லுவேன் ஏன்னா நம்ம சொல்கிறது உண்மையாக இருக்க வேண்டும் நம்ம சொல்கிறது எதாவது செத்துட்டாருன்னு சொல்லி எதையாவது சொல்லிட்டு விடுவார் இவரை மாதிரி ஒரு உத்தமர் உலகத்துலையே கிடையாதுன்னு அப்படி தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பாருங்கள் அந்த இதில் நான் நின்றுட்டுருக்கிறேன் எனக்கு ஆச்சரியம் இவரை போல உத்தமர் உலகத்திலேயே கிடையாதாக்கும் என்ன நல்லவர் தெரியுமா இது சொல்கிறேன் எந்த மனுஷன்ட்டையுமே ஒன்று ரெண்டு நல்ல காரியங்கள் இருக்குது அந்த நல்ல காரியங்களை தேடி பிடிச்சி சொல்லலாம் இந்த பேசுகிற விஷயத்தில் என்ன ரொம்ப முக்கியம்னா நான் சொல்கிறத நான் நம்பணும் முதல்ல அதை பார்க்கணும் நான் நம் நான் நம்புகிறேன்னா இல்லை இதுக்காக சும்மா வெ வெதண்டாவாதமாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன்னா நான் இதை நம்புகிறேன்னா இல்லை யாரையாவது திருப்திப்படுத்துறதுக்காக நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன்னா நான் நம்புகிறேன்னா இல்லை பேசணுமேங்கிறதுக்காக நான் பேசி கொண்டிருக்கிறேன்னா இது வந்து பரலபிரதார் ஏதோ ஒன்று அந்த நேரத்துக்கு பேசிட்டா போதும் அப்படின்னு சொல்கிற ஆட்கள் ரொம்ப தப்பு ஏன்னு சொன்னால் இப்படியே போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா விசுவாச ஜீவியம் உங்களுக்கு வேலை செய்யாது ஏன்னு சொன்னால் விசுவாச ஜீவியம்னு வரும்போது நீங்கள் பேசுகிறதே நீங்கள் நம்பணும் ஹலோ
திடீர்னு விசுவாச ஜீவியம் வேணும்னு சொன்னால் அது வேலை செய்யாது ஏன்னு சொன்னால் நம்பி பேசுகிற பழக்கம் இல்லை ஏதோ பேசுகிற பழக்கம் ஏதோ யாருக்கு என்ன திருப்தியை கொடுக்குமோ அதை பேசுகிற பழக்கம் தான் நமக்கு இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்க உண்மையாக நம்புகிற மாதிரி நாம் நம்பலாம் வாய் மூடிட்டு இருக்கிறது நல்லது நம்ம நம்பாததை பேசுறது நல்லது இல்லை ஏனென்றால் நம்பாததை பேசி பழகிட்டோம்னு சொன்னால் விசுவாச ஜீவியம் ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் பின்னால் ஏன்னா விசுவாசம் எப்போ வேலை செய்யுது நான் நம்பி பேசினா அது அப்படியே நடக்குது நான் சும்மா பேசினா நடக்காது நான் நம்பி பேசினா தான் நடக்குது இப்போ கவனிங்க அப்போ விசுவாச ஜீவியம்னு சொன்னால் ஒரு உத்தமமான ஒரு இருதயம் அதுக்கு தேவைப்படுகிறது ஆளையே நல்ல ஆள் ஆகிடுது பாருங்க சொல்லி சொல்கிறாங்க என்னையா விசுவாச விசுவாசம்னு பேசுகிறீங்க கொஞ்சம் பரிசுத்தத்தை பேசுங்க அதுதான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் இந்த விசுவாச ஜீவியத்தை உண்மையாக பின்பற்றினால் உங்களை பரிசுத்தவான்களாக அது மாற்றும் இன்னும் அதிக பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாக அது மாற்றும் அதை விட பரிசுத்தம் என்ன தேவை உங்களுக்கு என்ன பரிசுத்தம் உண்மையை மட்டும் பேசுகிற பரிசுத்தம் அது இருக்கு அதுதான் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் எப்படி சட்டையிலேயே இருக்குது பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் சட்டையில் இல்லை பரிசுத்தம் ஹேர் ஸ்டைல் இல்லை பரிசுத்தம் நீங்கள் என்ன சென்ட்டு யூஸ் பண்ணுறீங்கன்றது இல்லை இல்லை அல்லது யூஸ் பண்ணாமல் இருக்கிறது இல்லை இல்லை பரிசுத்தம் எதில் இருக்குது என்ன விசுவாசிக்கிறேன் நான் என்ன பேசுகிறேன் என் இருதயம் சுத்தமாக இருக்குதா என்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள் சுத்தமாக இருக்குதா என் இருதயம் சுத்தமாக இருந்து என் வாயின் வார்த்தையும் சுத்தமாக இருந்ததுன்னா இருதயம் உண்மை உள்ள இருதயமாக இருந்து வாயின் வார்த்தைகள் உண்மை உள்ளதாக இருந்ததுன்னா என் வாழ்க்கையும் உண்மை உள்ளதாக இருக்கும் அதுதான் பரிசுத்தம் இல்லையா அப்போ விசுவாச ஜீவியம் என்கிறது ஒரு ஆளை உள்ளும் புறமாக மாற்றி அமைத்து விடுகிறது இந்த விசுவாசத்தை கற்றுக்கொண்டாலே போதும் ஆள் நல்ல ஆட்களாக மாறிடுவோம் ஏன்னு சொன்னால் நாம் எதை உண்மையாக விசுவாசிக்கிறோமோ அதை பேச ஆரம்பித்து விடுவோம் இது ரொம்ப முக்கியம் பாருங்கள் சும்மா எதையாவது ஒன்று பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது ஏதோ ஒரு பேச சொல்லிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து இதை பேசிகிட்டு இருக்கக்கூடாது நான் கூட இந்த மாதிரி சில சாவு இந்த மாதிரி காரியங்களுக்கெல்லாம் போகும்போது நல்லா யோசித்து பார்ப்பேன் சில நேரத்தில் என்ன நல்லது இருக்குதோ அதை பேசுவோம் கெட்டது அங்கே பேசணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த கட்டதெல்லாம் சொல்லிடுறேன் சொல்லி அந்த ஆளை பற்றி செத்து போன ஆளை பற்றி கட்டதை சொல்லி அங்கே கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடாது அதுவும் தேவையில்லை ஆனால் என்ன நல்லது இருக்குதுன்னு பார்த்து ஏதோ ஒன்றுன்னு நல்லது இருந்தாலும் அதை கொஞ்சம் நல்லா சொல்லி இவர் மோட்சத்துக்கு போனாரா இல்லையான்னு நமக்கு சந்தேகமாக இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறவர்களாவது மோட்சத்துக்கு போய் சேர வேணும்ன்ற விதத்தில் பேசிட்டு வந்துடுவேன் நான் அவரை பற்றி பேசவே மாட்டேன் அவரை விட்டுருவேன் ஏன்னா அவர் போயிட்டாரு அவரை பற்றி பேசி ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது இருக்கிற ஆட்களாவது எப்படி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எப்படி ஆறுதல் அவங்க பிள்ளைகளுக்கு எப்படி ஆறுதல் அவங்களுடைய குடும்பத்தாருக்கு எப்படி ஆறுதல் அவங்களுக்கு எப்படி கத்தர் உதவி செய்வார் அவங்க எப்படி நல்லா இருக்கலாம் அதை பற்றி பேசும்போது நான் எதை உண்மையாக விசுவாசிக்கிறேனோ அதை தான் பேசுகிறேன் நான் விசுவாசிக்காமல் பேசுனேன்னு பாருங்கள் அதை பழக்கப்படுத்திட்டா போச்சு அப்புறம் விசுவாச ஜீவியமே வேலை செய்யவே செய்யாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியம் பாருங்கள் நான் எதை விசுவாசிக்கிறேனோ அதை தான் பேச வேண்டும் சும்மா பேசக்கூடாது ஏதோ ஒருத்தருடைய திருப்திக்காக நான் பேசவே கூடாது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது உங்களுக்கு பாருங்கள் இன்றைக்கு உலகத்தில் மிகப்பெரிய நட்சத்திரங்களாக விளங்குகிறவர்கள் யார் சினிமா நடிகர்கள் இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் ஆனால் அது முழுக்க முழுக்க நடிப்பு ஆனால் இதை புரிந்து கொள்ளாமல் ஜனங்க அதைத்தான் தங்களுடைய நிஜ வாழ்க்கையோடு ஒப்பிட்டு பார்த்துக்கிறாங்க அவங்க போடுற சட்டையை தான் இவங்க போடுறாங்க அது கன்றாவியாக இருக்குது பாருங்க அது கேமராக்காக அவங்க போட்டது அது கேமராவில் ஒரு நடிப்பு பாருங்க அதுக்காக அவங்க போட்டது கேமராவில் அது வேறு மாதிரி தெரியுது என்னமோ பார்த்தோன்னா ஆகான் இருக்குது ஆனால் அது நிஜ வாழ்க்கையில் இந்த ஆள் போட்டு வந்தா வேறு என்ன வார்த்தை உபயோகப்படுத்துறது அதுக்கு அது அப்படி தான் அசிங்கமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அது நிஜ வாழ்க்கைக்கு அதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே நடித்து காட்டுற காரியங்கள் அதுவும் நிஜ வாழ்க்கைக்கு பொருந்தாது இந்த ஹைரோடில் காதல் டூயட் பாடிட்டு நம்ம போயிட்டு இல்லை இதெல்லாம் நிஜ வாழ்க்கைக்கு பொருந்தவே அதெல்லாம் பொய் இதெல்லாம் மாயம் என்று சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லாத நிஜ வாழ்க்கைக்கு பொருந்தாத ஒன்று அது ஏதோ நடித்து காமிக்கிறாங்களே ஒளியாவங்க இதை வந்து நம்ம நிஜ வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது சில பெண்கள் அதை பார்க்குறாங்க அந்த நம்ம ஹீரோ மாதிரி தான் எனக்கு புருஷன் வேணும் அப்படி கிடைச்சதுன்னா அப்புறம் உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்க வேண்டிதான் இல்லை இந்த ஹீரோயின் மாதிரி தான் எனக்கு பொண்ணு வேணாம் சில பொண்ணு பார்க்குறாங்க பாருங்கள் இருக்கிற சினிமா ஹீரோயின் மாதிரிலாம் பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க 
அந்த மாதிரி வேணும் இந்த மாதிரி வேணும் அவங்களுக்கு என்ன அது நடிப்பு அது ஃபுல்லாக மேக்கப்பு மேக்கப்னு நல்ல பேர் வச்சான் அது இல்லாததை மேக்கப் பண்ணுறது பாருங்கள் அது மேக்கப் மேக்கப்பு கலைஞ்ச உடனே காலில் அஞ்சு மணிக்கு வந்துருச்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயந்து ஓடிய போயிடுவீங்க நீங்கள் லுக்கே வேற மாதிரி இருக்கும் இது எவ்வளோ நேரம் அவங்க ட்ரை பண்ணி மேக்கப் போட்டு இந்த அளவுக்கு கொண்டாந்து இருக்கிறாங்கிறது உங்களுக்கு புரியாது இதில் மேக்கப் பண்ணாதத கேமராவில் மேக்கப் பண்ணுறாங்க மேக்கப் போட்டும் சரி வரலன்னா கேமராவில் மேக்கப் பண்ணுறாங்க இவ்வளோண்டு இருக்கிற ஹீரோங்களெல்லாம் அப்படி காமிக்கிறாங்க அப்போ நல்லா ஹைட்டாக தெரிவார் அவர் இல்லையா பிரம்மாண்டமாக தெரிவார் அப்படிலாம் பண்ணுறாங்க பாருங்கள் எல்லாமே ஒரு மாயை தான் பாருங்கள் இப்படி மாயையான ஒரு உலகத்தில் வாழுகிறோம் எல்லாமே பொய்யாக தான் இருக்குது அப்படியே வாழ்ந்து வாழ்ந்து பழக்கப்பட்டு இப்படியே நடிப்பு உலகத்தில் வாழ்ந்து 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 அப்படியே பழக்கப்பட்டு நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதுலேயே மூழ்கி விடுகிறோம் டெய்லி பல மணி நேரம் டிவி பார்த்து இந்த சினிமாக்களையும் அதையும் இதையும் பார்த்துட்டு இருக்க அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆயிரக்கணக்கான மணி நேரங்கள் என்னத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிறீங்க மாயையை பார்த்து கொண்டிருக்கிறீங்க அப்போ வாழ்க்கையே ஒரு மாய் உலகத்தின் வாழ்க்கையாக மாறிடுது பாருங்க நிஜ வாழ்க்கையா இல்லை மாய் உலகத்தின் வாழ்க்கையாக மாறிடுது எது நிஜம் நான் சொல்கிறேன் இதுதான் நிஜம் கத்தருடைய வார்த்தை தான் நிஜம் இதுதான் நிஜ வாழ்க்கை அப்போ இந்த நிஜத்தில் நேரத்தை செலவிட வேண்டும் இதுதான் உண்மை நம்முடைய மனதை நம்முடைய உள்ளத்தை இந்த மாயையால் நிரப்பக்கூடாது ஆயிரக்கணக்கான மணி நேரம் இதை பார்த்து பார்த்து இதனால் நிரப்பக்கூடாது ஆயிரக்கணக்கான மணி நேரங்கள் இந்த நிஜத்தினால் நிரப்ப வேண்டும் இந்த உண்மையினால் நிரப்ப வேண்டும் இந்த சத்தியத்தினால் நாம் நிரப்ப வேண்டியதாக இருக்கிறது திருப்பம் யாக்கோப் ஒன்றாம் அதிகாரம் இப்போ விசுவாசம் வேலை செய்யணும்னா உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்கணும் இருதயத்தில் என்ன நினைக்கிறோமோ என்ன விசுவாசிக்கிறோமோ அதை தான் பேசணும் இருதயத்தில் ஒன்றை வச்சுக்கிட்டு வாயில் ஒன்று பேசுனா அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை அப்படி பழக்கமாயிடுச்சுன்னா விசுவாசமே வேலை செய்யாது நடிப்பு மாதிரி வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டு இருந்தால் விசுவாசம் வேலை செய்யவே செய்யாது நிஜமாக இருக்கணும் என்ன நம்புகிறோம் அதான் பேசுகிறோம் அதனால தான் நான் கேட்குறேன் சிலர்கிட்ட நான் ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படின்வாங்க நான் சொல்கிறேன் அதான் நம்புகிறீங்களா அதை தான் நம்புகிறீங்களா அதை நம்ப விரும்புகிறீங்களா நீங்கள் எதை நம்ப விரும்புகிறீங்க எப்படி இருக்க விரும்புகிறீங்க அதை பேசுங்க நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் பேசும்போது நான் என்ன பேசுகிறேன் எதை நம்புகிறேனோ அதை பேசுகிறேனா இல்லை நம்பாத காரியங்கள்லாம் சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கிறேனா அவர் திருப்திப்படுத்தணுன்றதுக்கா அந்த வார்த்தை நாலு வார்த்தை அதை சொன்னால் அவர் கொஞ்சம் திருப்தி ஆகிடுவார் அப்படின்னு நான் பேசிகிட்டு இருக்கிறேனா என்ன பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் பாருங்கள் யாக்கோப் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தாறாம் வசனம் உங்களின் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் தன் இருதயத்தை வஞ்சித்து தன்னை தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று எண்ணினால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீணாயிருக்கும் இது இன்னொரு ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பில் இருந்து வாசித்துட்டு அப்புறம் தமிழில் சொல்கிறேன் இது ரொம்ப அர்த்தமுள்ள ஒரு வசனம் ரொம்ப அர்த்தங்கள் அடங்கி இருக்கிற ஒரு வசனம் இஃப் அ மேன் சீம்ஸ் டு ஹாவ் ரிலிஜன் அண்ட் ஹஸ் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் இஸ் டங் ஒருவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருந்து அவனுடைய நாவின் மேலே அவனுக்கு எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை என்று சொன்னால் அப்படி சொல்லிட்டு இஃப் அ மேன் சீம்ஸ் டு ஹவ் ரிலிஜன் ஹஸ் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் இஸ் டங் பட் லெட்ஸ் ஹிம் செல்ஃப் பி ட்ரிக்ட் பை வாட் இஸ் ஃபால்ஸ் அதாவது அவனுக்கு தேவ பக்தி இருக்குது தேவ பக்தி உள்ளவன் என்று அவன் எண்ணுகிறான் ஆனால் நாவை அடக்க அவனுக்கு முடியல நாவ கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியல அதுக்கு மேலே என்ன ஆகிறது ஹி லெட்ஸ் இம் செல்ஃப் பி ட்ரிக்ட் பை வாட் இஸ் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் மாயையான ஒன்றை நம்பும்படியாக அவன் இடம் கொடுக்கிறான் மாயைகளை நம்பும்படியாக இடம் கொடுக்கிறான் அப்படிப்பட்ட மனுஷனுடைய தேவ பக்தி வீண் தேவ பக்தி வீண் என்று சொன்னால் அவனுடைய அந்த ஆலயத்துக்கு போகிற அந்த செயல் வீண் ஒருத்தன் நாவை கரெக்டாக கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலன்னா எதை இருதயத்தை வஞ்சித்துன்னு இருக்குது தமிழில் இல்லையா அது ஒன்றும் இல்லை இருதயத்தில் விசுவாசிக்காமல் வாயில் பேசுறது நாவை கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரலன்னா விசுவாசத்தை மட்டும் பேசுவேன் அப்படிங்கிற அந்த கட்டுப்பாடு எதை நான் நம்புகிறேன் அதை மட்டும் தான் பேசுவேன் சும்மா கண்டதை பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஏதோ பேச்சுக்காக பேசிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் உண்மையாக என் மனதார விசுவாசிக்கிறத மட்டும்தான் நான் பேசுவேன் என்கிற கட்டுப்பாட்டுக்குள் ஒருவன் தன்னுடைய நாவை கொண்டு வரவில்லை என்றால் இப்போ புரிதல் இருக்கும் இருதயத்தை வஞ்சித்துன்னு சொன்னால் வாயில் ஒன்று பேசுகிறது ஆனால் இருதயத்தில் அதை நம்பாமல் இருக்கிறது அப்போ ஒருவன் தன்னுடைய நாவை அடக்கி கண்ட்ரோல் பண்ணி எதை அவன் உண்மையாகவே விசுவாசிக்கிறானோ அதை மட்டும் பேசக்கூடியவனாக அந்த அளவுக்கு நாவை கட்டுப்படுத்தலைன்னா அவனுடைய தேவ பக்தி வீண் தேவ பக்தினா வீண்னா என்ன அவன் சபைக்கு போகிறது வீண் அவன் வேதம் வாசிக்கிறது வீண் அவன்
ஏன்னு சொன்னால் அவன் போகிறான் கொடுக்குறான் ஆராதிக்கிறான் பைபிளை வாசிக்கிறான் எல்லாம் பண்ணுறான் கை தட்டுறான் பாட்டு போடுறான் ஆனால் எதுவுமே அவனுக்கு எந்த பலனையும் கொடுக்க போகிறது இல்லை அதனால தான் வீண்னு சொல்லியிருக்குது என்ன ஒரு முக்கியமான ஒரு வசனம் பாருங்கள் எத்தனை பேர் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஆராதனைக்கு போயிட்டு இதுக்குன்னு ஆட்டோ எடுத்து பஸ் எடுத்து காரில் பெட்ரோலை போட்டு போய் பைக்கில் பெட்ரோல் போட்டு இவ்வளோ செலவழித்து ஆலயத்துக்கெல்லாம் வந்து அங்கே போயிட்டு கத்திர ஆராதிச்சு பாட்டெல்லாம் பாடி பிரசங்கெல்லாம் கேட்டு காணிக்கையெல்லாம் கொடுத்து உங்களால் என்னென்னலாம் எது எதுலாம் கலந்துக்க முடியுமோ கலந்துக்கிட்டு ராபோஜனத்துலலாம் கலந்துக்கிட்டு ரொம்ப கரெக்டாக இருந்து எல்லாம் பண்ணிவிட்டு ஒன்றுமே அதனால் பயன் இல்லைனா ஒன்றுமே பயன் இல்லாதனால எவ்வளோ பேர் வந்துருக்குறீங்க ஹலோ ஒன்றுமே பயன் இல்லைன்னா இந்த இடமே காலியாக இருக்கும் யாருமே வரமாட்டாங்கண்ணா சொல்கிறேன் ஒன்றுமே பயன் இல்லைனா இது ஒன்றும் பெரிய சீக்ரெட் ஒன்றும் கிடையாது இவ்வளோ பேர் ஏன் வந்திருக்கிறாங்கன்னா ஏதோ பயன் இதன் மூலமாக இருக்கிறது அதனால தான் ஓடோடி வர்றாங்க அதனால தான் வந்து இடம் பிடிச்சிட்டு உட்காடுறாங்க அதனால தான் வந்து அச்சு பிடிச்சி உள்ளே வந்து நுழைஞ்சி நீயா நானான்னு முன்னால் வந்து இருக்கிறாங்க ஏன்னா இதில் ஏதோ பயன் இருக்கிறது என்ன பயன் இருக்குது விசுவாசத்தை கற்றுக்கொள்கிறார்கள் எப்படி விசுவாசத்தை பயன்படுத்துறதுன்னு கற்றுக்கொள்கிறாங்க அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அது பயனுள்ளதாக இருக்கிறது அப்படி ஆவி ஆத்மா சரீரத்தில் குடும்ப வாழ்க்கையில் பொருளாதாரத்தில் கையின் பிரயாசத்தில் எல்லாவற்றிலும் அது பயனளிக்கிறது அதனால் எப்படா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரும்னு காத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இன்னும் கொஞ்சம் போய் கேட்கலாமே இதை பயிற்சி விற்கலாமேன்னு காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னா நிச்சயமாக இதை கேட்டு சரியான விதத்தில் அதை பயன்படுத்தினான் தப்பான விதத்தில் பயன்படுத்தக்கூடாது பாருங்கள் சும்மா அவர் சொல்கிறாரு சொன்னால் சொன்னபடி ஆகுமா நான் சொல்லி பார்க்குறேன் தப்பு இல்லை 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 என் இருதயத்தை பரிசுத்தப்படுத்த போகிறேன் நான் எதை நம்புகிறேன் அதை மட்டும் பேச போகிறேன் என்னை நான் அடக்க போகிறேன் கண்டதை பேச போகிறது இல்லை நம்பினா மட்டும் பேச போகிறேன் விசுவாசிக்கிறத மட்டும் பேச போகிறேன் அப்போ தான் அந்த தேவ பக்தி பயனுள்ளதாக இருக்குது ஒழிய அப்படி செய்யாதவன் நாவை அடக்காதவன் தண்டி இருதயத்தை வஞ்சிக்கிறவனுடைய தேவ பக்தி வீண் என்று வேதவாசனம் சொல்லுகிறது அப்படி பார்த்தா இன்றைக்கி ஏராளமான கிறிஸ்தவர்கள் உலகம் முழுக்க பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஏதோ போகிறாங்க வர்றாங்க ஏதோ மத சடங்குகளில் கலந்து கொள்கிறார்கள் அவருடைய ஆராதனையில் கலந்து கொள்கிறாங்க சம்பிரதாயங்களின் சடங்குகளையும் செய்கிறார்கள் ஆனால் பயன் என்ன இருக்குதுன்னா ஏதோ எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து இதெல்லாம் கரெக்டாக நாங்கள் செய்வோம் அதனால் செஞ்சுட்டேன் அவ்வளோதான் ஒழிய பயன் ஏதாவது இருக்குது ஆனால் ஒன்றுமே பயன் கிடையாது அதனால் தான் அவர்களுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இல்லை ஒரு விசுவாசம் இல்லை வெற்றி இல்லை வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் அவர்கள் காணுகிறதே கிடையாது என்ன அருமையாக சொல்லியிருக்கு பாருங்கள் ஒருவன் தன் நாவை அடக்காமல் இருதயத்தை வஞ்சித்து தேவ பக்தி உள்ளன என்று தன்னை எண்ணிக்கொண்டான் அதாவது இருதயத்தில் விசுவாசிக்கிறத மட்டும் நான் பேசுவேன் என்ற விதத்தில் நாவை அவன் அடக்கலை அதனால் அவனுடைய தேவ பக்தி வீண் என்று சொல்லியிருக்கிறது அருமையானவர்களே கொஞ்சம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் எவ்வளோ பிரயாசம் எடுத்து இங்கே வர்றோம் உட்காடுறோம் எவ்வளோ பிரயாசம் எடுத்து இந்த காரியங்களை கற்றுக்கொள்ள பார்க்குறோம் சிலர் வந்து இங்கே கேட்டுட்டு இங்கே இருக்கிற டேப்பெல்லாம் வேறு வாங்கிட்டு போய் அதை வேறு கேட்குறாங்க திரும்ப திரும்ப கேட்குறாங்க ரொம்ப நல்லது அதில் என்னென்னா இந்த விசுவாசம் வேலை செய்ய வேணும் என்று சொன்னால் என்ன பண்ணணும் ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கணும் நான் எதை விசுவாசிக்கிறேனோ அதை மட்டும் தான் இனிமேல் பேச போகிறேன் ஏதோ பேசணுமேங்கிறதுக்காக நான் ஒன்றும் பேச போகிறேன் உண்மையாக நான் நம்புகிறேன்னா அதை மட்டும் பேச போகிறேன் கெட்டதை நல்லதுன்றது நல்லதை கெட்டதுங்கிறது வெள்ளையை கருப்புன்றது கருப்பை வெள்ளைங்கிறது எல்லாம் பேச்சிலேயே சிலர் பெயிண்ட் அடிச்சிருவாங்க பாருங்கள் பேச்சிலேயே முடிச்சிருவாங்க இவங்க பேசுகிறது தான் அது கலரு இவங்க பேசுகிற கொடுக்குறது தான் கலரு அந்த மாதிரி பேசியே விஷயத்த முடிச்சிருவாங்க அதெல்லாம் ஆகாது அந்த பேச்சு வந்து உலகத்தார் மத்தியிலே பெரிய ரொம்ப சாமர்த்தியம் என்று எண்ணப்படலாம் ரொம்ப ஸ்மார்ட்னு ஜனங்க சொல்லுவாங்க நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பேசுகிறான் பாரு சின்ன பிள்ளையிலே இந்த பிள்ளைகள்லாம் பாருங்க நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பேச கற்றுக்குது யார்கிட்ட எப்படி பேசுனா என்ன கிடைக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு அதை ரொம்ப பாராட்டி பாராட்டி அதை வளர்க்குறோம் அந்த மாயையை வளர்த்து விடுறோம் வளர்த்து விடும்போது என்ன ஆச்சு அவங்க நிஜமாகவே வாழ முடியவில்லை எதை நம்புகிறாங்களோ அதை பேசுறதுக்கு அந்த அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர்றதே கிடையாது அப்புறம் என்ன ஆகிடுது அதனால தான் பாருங்கள் இன்றைக்கி விசுவாச ஜீவியன்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம ரொம்ப கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டாந்து எதை விசுவாசிக்கிறோமோ அதை மட்டும்தான் பேசணும் அப்போ தான் விசுவாசம் வேலை செய்யணும் இருக்குது அப்போ கம்ப்ளீட் ஓவராலிங் தேவைப்படுது கம்ப்ளீட்டு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது ஆனால் இது ஒரு நல்ல மாற்றம் எத்தனை பேர் நினைக்கிறீங்க இது ஒரு நல்ல மாற்றம் என்று சொல்லி கத்த செய்த நன்மைகளை
Oh, oh, oh. 